പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പേർ രോഗമുക്തി നേടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടായി നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് പേരാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് ജില്ല തിരിച്ച കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കണക്ക് പരിശോധിക്കാം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്നതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാലായിരത്തിന് താഴെയാണ് കണക്ക് അത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്ക് പുറത്തുവന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഒരല്പം കുറവുണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രോഗബാധ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേർക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മൂവായിരത്തിന് താഴെയാണ് കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലാണ് കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇനിയുള്ള ജില്ലകൾ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പേർക്ക് രോഗബാധ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇടുക്കിയിൽ ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തിന് താഴേക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ജില്ലകൾ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അത് കാസർഗോഡും വയനാടുമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു അത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തെ കണക്ക് പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആകെ എണ്ണം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടി പരിശോധിക്കാം മെയ് ആറ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കണക്കുകളിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം മെയ് ആറാം തീയതി ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാലായിരുന്നു പിന്നീട് മെയ് ഏഴാകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന കണക്കിലേക്ക് അത് താഴുന്നു മെയ് എട്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ആ കണക്ക് പോകുന്നു നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നതാണ് ആ കണക്ക് മെയ് ഒൻപതിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന തരത്തിലേക്ക് കണക്ക് താഴുകയും മെയ് പത്താം തീയതി ആകുമ്പോൾ അതായത് ഇന്നലെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ കാര്യമായ കുറവില്ല എന്നാൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് താഴേക്ക് കണക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരല്പം ആശ്വാസകരമാണ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ രോഗബാധ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടി മെയ് ആറ് മുതലുള്ളത് പരിശോധിച്ചാൽ മെയ് ആറാം തീയതി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് മെയ് ഏഴാം തീയതി ആകുമ്പോൾ അത് ഒരല്പം കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം ആറ് നാല് ശതമാനമാകുന്നു മെയ് എട്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടാകുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് അത് ഉയരുന്നു മെയ് ഒൻപതിനും ഇരുപത്തി എട്ടിന് മുകളിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ശതമാനം മെയ് പത്ത് അതായത് ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിൽ ഒരു നേരിയ കുറവ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഇന്നാകുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിൽ വീണ്ടും കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് എന്ന തരത്തിലേക്ക്
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ മരണനിരക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ മരണനിരക്ക് തീർച്ചയായും ആശങ്ക ഉയർത്തുക തന്നെയാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളുമായി അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അലക്സ് ഇതിപ്പോൾ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ കാര്യമായ കുറവില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ആകെ കേസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരല്പം കുറവുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതിനേക്കാൾ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിലും ചെറിയ കുറവുണ്ട് പക്ഷേ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മരണ നിരക്ക് എന്നത് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ആശങ്കാജനകം തന്നെയാണ് അനുജ തീർച്ചയായും സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ രോഗബാധ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു നേരിയ ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നത് ഈ പ്രതിദിന രോഗബാധരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ചെറിയ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിലുണ്ടായ ചെറിയ കുറവുമാണ് അനുജ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശോധന ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സാമ്പിളുകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലൂടെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അതേസമയം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് അതായത് മെയ് ആറിന് ശേഷം ഈ ഇരുപത്തിയാറിനിടയിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിന് താഴേക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് താഴ്ന്നത് ഇന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നലെ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോവിഡ് ബാധ രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നാലായിരത്തിന് മുകളിലാണ് ഇന്ന് രോഗബാധരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മൂവായിരത്തിന് മുകളിലും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്നുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആശങ്കയ്ക്ക് പക നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ എറണാകുളം മലപ്പുറം പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന കണക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ജില്ലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന സംഖ്യ തന്നെ പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിവരമായി തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ അനുച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മരണങ്ങളിലെ വർധനമാണ് അത് എഴുപത്തി ഒൻപത് മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ സംഭവിച്ച എഴുപത്തി ഒൻപത് മരണങ്ങൾ കൂടി സർക്കാർ കോവിഡ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം വലിയ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചവർ കൂടുതലായി കോവിഡ് ബാധിതരായി ചികിത്സയിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഐ സി യു ബെഡുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വെന്റിലേറ്ററുകളിലും അത്തരം ഗുരുതരമായി തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ തുടരുന്നവരുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൂടുതലായി രോഗവ്യാപനം ഇനിയും സംഭവിച്ചാൽ ഈ കണക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് ഈ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മരണനിരക്ക് ഇപ്പോഴും ദശാംശം നാല് ശതമാനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായി ശരിയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ മരണനിരക്ക് കൂടുതലായി രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് കർശനമായ ജാഗ്രത ഈ ഘട്ടത്തിലും തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചക്കാലം സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ നിലയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി അത് പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയണം ഈ രോഗവ്യാപനം എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഫലവത്തായോ എന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയണം സ്വാഭാവികമായി ഈ സമയമെല്ലാം കർശനമായ ജാഗ്രത സംസ്ഥാനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് കൂടുതൽ രോഗവ്യാപനം സംഭവിക്കാതെ സമ്പർക്ക വ്യാപനം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനുള്ള നടപടികൾ പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ എന്ന രോഗബാധിതർ ായിട്ടുണ്ട് ഈ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗബാധിതരായി ആകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായി തന്നെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗബാധിതരായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഇവരുടെ ക്വാറന്റൈനുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായി ഈ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ടിൽ അടക്കം വന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിരീക്ഷണത്തിലേക്
ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് പേരാണ് സ്വാഭാവികമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കോവിഡ് മുക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകും അതേസമയം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അതിലൊക്കെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ വർധനവ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും പക്ഷേ അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ടില്ല കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു കൂടുതലായി മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിവരം അനുജ മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് എന്ന് കരുതി രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന മരണനിരക്കും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നതിന്റെ സന്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ് ആശുപത്രികളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിന്റെ നാലാം ദിവസമായ ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് കർശന പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് കോവിഡിന്റെ ഉയർന്ന തരംഗം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ രോഗി നിരക്കിലെ വർധനവ് തടയാൻ ശക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണാതീത സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വളരെ ശ്രമകരമായി ആശുപത്രിയിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എണ്ണം കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം വരില്ല അത്രയേറെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ആശുപത്രികളിൽ ഐ സി യു ബെഡുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണനിരക്ക് ഉയരാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമം ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കാൻ പാടുപെടുകയാണെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വലിയ ക്ഷാമമില്ലാതെ കേരളത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെൻട്രൽ കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള അനുവാദം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തരണം എന്നുകൂടി നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കർശന പരിശോധനയാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത് മതിയായ യാത്രാരേഖകളില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കാസർഗോഡ് അരമന ആശുപത്രിയിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വന്നു ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമുണ്ട് എട്ട് രോഗികൾക്ക് അടിയന്തരമായി ഓക്സിജൻ വേണമെന്നത് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തിന് താത്കാലിക പരിഹാരമായിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നാല് സിലിണ്ടറുകൾ എത്തിച്ചു വൈകുന്നേരത്തോടെ പതിനഞ്ച് സിലിണ്ടറുകൾ കൂടി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ സുതാര്യത ആവശ്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി കേരളത്തിലെ വാക്സിൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലയെന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് ആരാഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ കോടതി ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി നിലവിൽ എത്ര ഡോസ് വാക്സിൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം വാക്സിൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സപ്ലൈ കാലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം ഹർജി തീർപ്പാക്കും വരെ പൊതുവിപണിയിലെ വാക്സിൻ വിൽപ്പന തടയണം എന്നിവയാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം കേസ് ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കൊച്ചി നഗരം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ നഗരങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷനിൽ മുന്നിലാണ് എന്ന വിവരം കൂടി ഇന്ന് പുറത്തുവന്നു എറണാകുളം ജില്ലാ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ശിവദാസനാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വാക്സിനേഷനിൽ കൊച്ചി നഗരം മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള വാക്സിനേഷൻ സെന്ററുകളിലൂടെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയതെന്നും ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇതുവരെ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റ
കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം ആഗോളതലത്തിൽ ആശങ്കയാണോ എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിക്കുന്നത് തിരുപ്പതിയിൽ ഇന്ന് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തിന്റെ വാർത്തയുണ്ട് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം പതിനൊന്ന് രോഗികളാണ് അവിടെ മരണമടഞ്ഞത് കോവിഡ് രോഗികൾ കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനിടെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതിദിന കേസുകൾ മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് താഴെയാകുന്നത് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലെത്തി എന്നാൽ രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ രണ്ടര ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി പതിനാറ് പേരുടെ കുറവുണ്ടായി രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും കുറവുണ്ടാകുന്നത് അതിവേഗം പടരുന്ന ബി വൺ സിക്സ് വൺ സെവൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ വകഭേദം ലോകത്തിന് ആശങ്കയാണെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ കോവിഡ് ടെക്നിക്കൽ മേധാവി ഡോക്ടർ മരിയാവാൻ കെർക്കോവേ This is the B1617 I believe that you are referring to um which is indeed a virus variant um which is classified by WHO as a variant of interest at the global level. ഇന്ത്യ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത റഷ്യൻ വാക്സിൻ സ്പുട്നിക് വൈകാതെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സ്വകാര്യ മേഖലകളിലും എത്തി തുടങ്ങുമെന്ന് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിസ് കമ്പനി അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി റൂയ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം മൂലം 11 രോഗികൾ മരിച്ചു. ഓക്സിജൻ വിതരണം 45 മിനിറ്റോളം തടസ്സപ്പെട്ടതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ഒരു അല്പം കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളം അടക്കം പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനം തീവ്രമായിരുന്ന ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കം പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞു ഒപ്പം വാക്സിനേഷനിൽ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാനുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി എഴുപത് ശതമാനം വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസുകാർക്കായി മാറ്റിവെക്കണമെന്നും വാക്സിൻ പാഴാക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ പ്രോജക്ട് നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നു അതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയാണിത് പരിഗണിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി അല്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് മെഡിക്കൽ സഹായം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ച എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹിയിലെ പതിനാറിടങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹർജിക്കാർ സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ പ്രോജക്ടിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രമാണെന്നും കേന്ദ്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികൾ പിഴ സഹിതം തള്ളണമെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം അടക്കം നിർമ്മിക്കുന്ന സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ പ്രോജക്ട് നിർത്തിവെക്കണം െന്ന പുതുതാത്പര്യ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ചരിത്രകാരൻ സുഹൈൽ ഹാഷ്മി വിവർത്തക അന്യ മൽഹോത്ര എന്നിവരാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഞായറാഴ്ചയോടെ അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ കേരള തീരത്ത് നിന്നുള്ള മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പൂർണ്ണ നിരോധനവും ഏർപ്പെടുത്തി വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം വടക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഇതു ശക്തി പ്രാപിച്ച ഞായറാഴ്ചയുടെ മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു മ്യാൻമർ നൽകിയ തൗത്തെ എന്ന പേരിലായിരിക്കും ചുഴലിക്കാറ്റ് അറിയപ്പെടുക കാറ്റിനു മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുണ്ടാകും കേരളം ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും മഴ കനത്തേക്കും വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ വേനൽമഴ സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും നാളെ ഇടുക്കിയിലും വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തും യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയോടെ കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട്
എൽ ഡി എഫിലെ വിവിധ കക്ഷികളുമായി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച തുടരുകയാണ് അതിനിടെ ഒറ്റ എം എൽ എ മാത്രമുള്ള ഘടകകക്ഷികളോട് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ മനസ്സ് തുറന്നിട്ടില്ല സി പി ഐ എം ഇതുവരെ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമായില്ല മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഘടകകക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ചു എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിന് മുൻപ് വീണ്ടും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാം എന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിന്റെ മറുപടി കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയായിരുന്നു ആദ്യം തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് എസും ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസും ഐ എൻ എല്ലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമാണ് സി പി ഐ എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഒറ്റ എം എൽ എമാരുള്ള പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും കേൾക്കുക മാത്രമാണ് സി പി ഐ എം ചെയ്തത് എല്ലാവരും മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന് കാര്യകാരണങ്ങൾ നിരത്തി വാദിച്ചു വീണ്ടും ചർച്ചയെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മറുപടി കൂടിക്കാഴ്ച സൗഹാർദ്ദപരമെന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ിലെ രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒറ്റ എം എൽ എമാരുള്ള കക്ഷികൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കുക പന്ത്രണ്ട് മന്ത്രിമാർ സി പി ഐ എമ്മിനും നാലെണ്ണം സി പി ഐക്കും ഓരോന്ന് വീതം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനും എൻ സി പിക്കും ജനതാദൾ എസിനും എന്ന് നേരത്തെ ധാരണയായിരുന്നു മറ്റു രണ്ടു മന്ത്രിമാരായി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും ആന്റണി രാജുവിനും നറുക്കു വീഴുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് എസും ഐ എൻ എല്ലും സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴിനാണ് എൽ ഡി എഫ് യോഗം അതിനു മുൻപ് ചേരുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളായിരിക്കും ഇനി നിർണായകം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണം എന്ത് എന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ വിലയിരുത്തലുകൾ തുടരുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലടിയും സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ നിർജീവാവസ്ഥയുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പുനഃസംഘടന വേണം എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോണിയാഗാന്ധി അറിയിച്ചത് അതേസമയം പാർട്ടിയെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പോഷക സംഘടനകളെ രംഗത്തിറക്കി സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എ ഐ സി സിയിലേക്ക് ഇമെയിൽ പ്രവാഹമാണ് കേരളം കയ്യിലൊതുങ്ങാത്തത് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണെന്ന നിലപാടിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അതിപ്രസരം സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മടങ്ങി വരവ് സാധ്യമല്ല മികച്ച യുവനേതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിർബന്ധപൂർവം തളച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിലുള്ള നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള തന്റെ കർശന നിലപാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയെ അറിയിച്ചു കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ചേ മതിയാകൂ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളായി മാത്രമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ നിലപാടായി വിശദീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പക്ഷം സമ്പൂർണ്ണ പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകുമെന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോണിയാഗാന്ധിയോട് തന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കിയത് കേരളത്തിലെ സംഘടനാ സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം സോണിയാഗാന്ധി തേടിയിരുന്നു അതേസമയം പാർട്ടിയെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പോഷക സംഘടനകളെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു മഹിള കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ഡി യു സി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പരാതികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഒരു പോഷക സംഘടനയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിരവധി നേതാക്കളാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈക്കമാൻഡിന് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളത് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പരാതികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പരാതികളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും എതിർപക്ഷത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പ്രധാന ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾക്കെല്ലാം അർഹിക്കുന്ന ഗൌരവം തന്നെ നൽകുമെന്ന് എ സി സി വക്താക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ഇന്ന് നേരം പുലർന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് കേരളത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത വിപ്ലവ വീര്യം കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് വിപ്ലവ നക്ഷത്രത്തിന് കേരളം അല്പം മുൻപ് വിട ചൊല്ലി പുന്നപ്രവയലാർ രക്തസാക്ഷികൾ ഉറങ്ങുന്ന വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മയുടെ ഭൗതികദേഹം അഗ്നിനാളങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു യുഗം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ എന്ന ധീരവനിത ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിടവാങ്ങുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വിപ്ലവ നായിക കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് പോരാട്ട സ്മരണകൾ ഇരമ്പുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രണ്ടരയോടെ
അഞ്ചുമണിയോടെ മൃതദേഹം വലിയ ചുടുകാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകർ ഒന്നടങ്കം ഒരിക്കൽ കൂടി ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇംഗുലാബ് വിളിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് ടി വി തോമസ് അടക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ ഗൗരിയമ്മയുടെ ഭൗതികദേഹം അഗ്നിനാളങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പര്യായങ്ങളില്ലാത്ത ഇതിഹാസ സമാനമായ ജീവിതം നയിച്ച ഗൗരിയമ്മ ഇനി ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മ നക്ഷത്രം ചേർത്തലയിലെ പട്ടണക്കാട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ വിപ്ലവ നക്ഷത്രം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം പുന്നപ്ര വയലാറിന്റെ വിപ്ലവ ഭൂമിയിൽ ചെങ്കൊടി താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് ഇതിഹാസ തുല്യമായ സമരപർവത്തിന് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ റെഡ് സല്യൂട്ട് ഷിബിൻ ബഷീറിനൊപ്പം സജോ ദേവസ്യ ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത നേതാവായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രം ഗൗരിയമ്മയെ അടയാളപ്പെടുത്തുക കരയാത്ത ഗൗരി തളരാത്ത ഗൗരി കലികൊണ്ട് നിന്നാൽ അവൾ ഭദ്രകാളി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടേ ചെറുബാല്യമെല്ലാം പതിവായി ഞങ്ങൾ ഭയമാറ്റി വന്നു കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ കളത്തിൽ പറമ്പിൽ രാമൻ ഗൗരി എന്ന കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ പിന്നിട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ആഴമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കടന്ന മലയാളി സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിന് ആലപ്പുഴയിലെ പട്ടണക്കാട്ടിൽ ജനിച്ച കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ബി എ പഠനത്തിനു ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിയമ പഠനത്തിന് ചേരുമ്പോൾ അതൊരു മുന്നേ നടക്കലായിരുന്നു അവിടെയും തീർന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോരായ്മയായി കണ്ട പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് പിന്നീട് അവർ തന്റെ മാർഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗത്വം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലും അൻപത്തി നാലിലും തിരുവിതാംകൂർ തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഐക്യ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ചരിത്രഗതിയെ നിർണയിച്ച ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരള സർക്കാർ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ നിയമം എന്നിവ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും നടപ്പിൽ വരുത്തിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ വനിതാ പോലീസുകാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും വിവാഹിതരാകാമെന്ന നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതും സ്കൂളുകളിൽ പ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിൽ സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കാതിരുന്ന വിവേചനത്തിന് അറുതി വരുത്തിയതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭരണകാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിയമസഭാംഗവും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന വനിത ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വനിതാ മന്ത്രി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വനിതാ നേതാവിനും എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത അപൂർവ റെക്കോർഡുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഒന്നാം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതേ മന്ത്രിസഭയിൽ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്ന ടി വി തോമസുമായുള്ള വിവാഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർപ്പിൽ ഭർത്താവ് തോമസ് സി പി ഐയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോഴും ഗൗരിയമ്മ സി പി ഐ എമ്മിനൊപ്പം നടന്നു ജീവിതത്തെ തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റി സി പി ഐ എമ്മിനൊപ്പം ഇറങ്ങിയ ധീര വനിതയ്ക്ക് പക്ഷേ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം താൻ കൂടി പടുത്തുയർത്തിയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ തോൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് യു ഡി എഫിൽ ഘടകകക്ഷിയായി എ കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നയിച്ച മന്ത്രിസഭകളിൽ മന്ത്രിയുമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആണധികാരം പിടിമുറുക്കിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായി 
കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ പുതുചരിത്രം കുറിക്കുമായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടു കടന്ന സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ സൗഭാഗ്യവും അതുതന്നെ കേരം തിങ്ങും കേരള നാട്ടിൽ കെ ആർ ഗൗരി ഭരിക്കട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇനി മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും ഭാരിച്ച ഓർമ്മ മലയാളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുത്തശ്ശിക്ക് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പ്രണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ സി പി ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് തനിക്കൊപ്പം പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുമായി ചേർന്നാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് സി പി ഐ എം എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക ശക്തിയായി ജെ എസ് എസിനെ നിലനിർത്താൻ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയ്ക്കായി പാർട്ടിയിൽ നിന്നകുന്ന ഗൗരിയമ്മയെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നൽകിയത് വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ സി ഐ ടി യുവിന്റെ താൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ ജനശ്രദ്ധ നേടി സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ നാളുകളിലും ടെക്നോ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ പല വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ സി ഐ ടി യുവിലെ ഒരു വിഭാഗം എതിരായതോടെ പാർട്ടി എക്സൈസ് വകുപ്പ് ടി കെ രാമകൃഷ്ണനു നൽകി തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഗൗരിയമ്മയും പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ശീത സമരത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു പാർട്ടി വിവരങ്ങൾ പത്രങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്തു എന്നതടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരിയമ്മയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നു ആദ്യം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തി ഒടുവിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമിതി എന്നാണ് ഗൗരിയമ്മ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ നാമകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നീണ്ട രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലം യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന ജെ എസ് എസ് അക്കാലത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായി നിറഞ്ഞു നിന്നു കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ഈ സഹയാത്രയ്ക്കിടയിലും തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് പലകുറി വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് എതിരിടേണ്ടി വന്നു അകൽച്ച കനത്തതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വലതു രാഷ്ട്രീയത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ സ്വന്തം ജീവശ്വാസമായി കൊണ്ടു നടന്ന ഇടത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചെത്തി റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ മറ്റൊരു വിയോഗ വാർത്തയ്ക്ക് കൂടി നാം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു സാഹിത്യകാരനും നടനുമായ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ വിയോഗം എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിതനായി തൃശൂരിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യം ദീർഘനാളായി അർബുദ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു കിരാലൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തൃശൂർ കിരാലൂരിലാണ് മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എന്ന ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജന്മം ഭാഷയിലെയും സമൂഹത്തിലെയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്തിനുടമ സംസ്കൃതത്തിനൊപ്പം ആന ചികിത്സയിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടി അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയ മാടമ്പ് ആകാശവാണിയിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അശ്വത്ഥാത്മാവിൽ തുടങ്ങി അമൃതസ്യ പുത്ര വരെയുള്ള നോവലുകൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ മഹാപ്രസ്ഥാനം സ്വാർത്ഥ വിചാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഭ്രഷ്ട് എന്ന നോവൽ കരുണം ബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയടുപ്പത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ദേശാടനം എന്നിവയിലൂടെ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും മാടമ്പിന് തേടിയെത്തി എഴുത്തിനൊപ്പം അഭിനയത്തിലും തന്റേതായ വഴി മാടമ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഭ്രഷ്ട് പരിണയം കരുണം മകൾക്ക് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ കെ ആർ മോഹനന്റെ അശ്വത്ഥമയിൽ നായകനായി തിളങ്ങി പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും ചുവടുവച്ചു ഇടത് പുരോഗമന സഹയാത്രികനായിരുന്ന മാടമ്പ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു തോറ്റു രാഷ്ട്രീയ ചുവടുമാറ്റം അന്ന് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു തൃശൂരിലെ സാഹിത്യ ലോകത്ത് സജീവമായിരുന്ന മാടമ്പിനെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ നില വഷളായി പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മലയാളത്തിന്റെ ആ മൂന്നക്ഷരവും കടന്നു പോവുകയാണ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും മലപ്പുറത്ത് ഉയരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികൾക്ക് നൽകാനായി ഓക്സിമീറ്റർ ചാലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മലപ്പുറം നഗരസഭ ഓരോ വാർഡിലേക്കും നഗരസഭ വഴി ഓക്സിമീറ്റർ നൽകാനാണ് തീരുമാനം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചാലഞ്ചിന് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികൾക്കേറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതും
അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഓക്സോമീറ്റർ വഴി ലഭ്യമാകുന്നത് നഗരസഭ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും പൊതുകൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും ഓക്സിമീറ്ററുകൾ ശേഖരിച്ച് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി നൽകാൻ കഴിയാവുന്ന ഓക്സിമീറ്ററുകൾ സന്നദ്ധ സേവകന്മാർ വഴി നൽകി ഓരോ രോഗി സ രോഗ സാഹചര്യമുള്ള രോഗികൾക്കും മുൻകൂട്ടി അപകടാവസ്ഥയെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സിമീറ്ററിനൊപ്പം മറ്റു മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയ്ക്ക് വാങ്ങി നൽകാം ഇവ രോഗികൾക്ക് മാറി മാറി നൽകും ആളുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ നഗരസഭയിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നഗരസഭ ഈ ആശയം പൊതു പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ പിന്നെ സഹായമായി ചോദിക്കുന്നൊരു പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസാണ് ഉണ്ടായത് കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നൊക്കെ മെഷീൻ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിട്ടുന്ന മുറക്ക് തന്നെ നഗരസഭയിലെ ഓരോ വാർഡുകളിലെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശാവർക്കർമാർ വഴിയും അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാലഞ്ച് ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് സുമനസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയും ഓക്സിമീറ്റർ വിതരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും ലോക ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ലോകത്തിലെ എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വാക്സിനും ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അധാനോം ഗബ്രിയോസൂസ് പറഞ്ഞത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉയർന്നതും ഇടത്തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുള്ളതുമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുൽപാദിപ്പിച്ച എൺപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വാക്സിൻ ലഭിച്ചു എന്നാൽ ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആകെ വാക്സിന്റെ വെറും പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി represent 53% of the world's population but have received 83% of the world's vaccines by contrast low and lower middle income countries account for 47% of the world's population but have received just 17% of the world's vaccine covid ne neridan rajyangal podujan aarogyam shakti padutanam വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്കും ഭാവിയിലെ അത്യാഹിതങ്ങൾക്കും എതിരായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും ടെഡ്രോസ് അധാനം പറഞ്ഞു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദമായ ബി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവനെ ആഗോള ആശങ്കയുയർത്തുന്ന വകഭേദമെന്ന് തരംതിരിക്കുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ടെക്നിക്കൽ മേധാവി മരിയ വാൻ കെർഖോവ് അറിയിച്ചു ഈ വൈറസ് വകഭേദം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പടരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു ആഗോള ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന വകഭേദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നാലാമത്തെ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദമാണ് ബി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആറുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും എറണാകുളം ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആധുനിക ശ്മശാനം ഉപയോഗിക്കാനാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ട്രയൽ റണ്ണിൽ തന്നെ ശ്മശാനത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ആമ്പല്ലൂരിൽ ആധുനിക ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ പണി തീരാത്ത ശ്മശാനം തിരക്കിട്ട ഉദ്ഘാടനവും ചെയ്തു എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു സംസ്കാരം പോലും ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്മശാനത്തിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയോ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നവീകരണ പ്രവർത്തികളോ ചെയ്തിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു ഒരു മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ ബൃഹത്തായ വളരെ മാതകപരമായ ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആമ്പല്ലൂർ നിവാസികളുടെ ചിലകാല അഭിലാഷമായിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അടുത്ത കാലം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിന് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കുറ്റക്കാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന്
ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാറി തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ശ്മശാനത്തെയാണ് നിലവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ശ്മശാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കോവിഡ് കാലത്ത് തെരുവിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ തെരുവിൽ അലയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മുപ്പത് പേരെയാണ് ആദ്യ ദിനം പുനരധിവസിപ്പിച്ചത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ നഗരം നിശ്ചലമായതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരാണ് പലരും ഇങ്ങനെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ജീവിതം തള്ളിനീക്കിയവരെയാണ് കോർപ്പറേഷനും പോലീസും ചേർന്ന സുരക്ഷിതയിടത്തേക്ക് മാറ്റിയത് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ആംബുലൻസുകളിൽ കയറ്റി താവക്കര യു പി സ്കൂളിലെത്തിച്ച ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കൂട്ടത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തിയയാളെ ഡൊമിസിയൽ കെയർ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ണൂർ ടൗൺ ഹൈസ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ച കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കണ്ണൂർ നഗരത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരിൽ നിന്ന് മറ്റാർക്കും രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേഷന്റെ പരിധിക്കകത്തുള്ള അമ്പത്തിയഞ്ച് ഡിവിഷനുകൾ ഈ അൻപത്തിയഞ്ച് ഡിവിഷനിലും ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പരിപാടിയും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രളയം എന്ന ദുരിതകാലം ഒഴിവാക്കാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത് എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്തവരാണ് ഇവരുടെ ജോലി ഭാരം കൂട്ടുന്നത് കോഴിക്കോട് മൊഫീസിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് പരിശോധന നടക്കുന്നു ഇതിന് സമീപം റോഡിൽ നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആറംഗ സംഘമാണ് നഗരത്തിലെ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്ന് ഇവയെല്ലാം വാരിയെടുക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഒഴുകി പോകുന്ന ഓവുചാലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ റോഡിന് താഴെയുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടാ പേരെന്താണ് എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും ഇത് കരിയോല പോലത്തെ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധം ഉള്ളൊരു വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിയാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെക്ടോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകി സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ജീവിത സാഹചര്യമാണ് ഈ തൊഴിലാളികളെ അഴുക്കുചാലിൽ ഇറക്കുന്നത് ഇവരെ ഈ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹമാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാലിന്യമാണ് അഴുക്കുചാലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് മാവൂർ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്ന മാലിന്യ കൂമ്പാരം മഴയ്ക്ക് മുൻപ് നീക്കാനാണ് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരുടെ ശ്രമം മഹേഷ് കുമാറിനൊപ്പം സിനോജ് തോമസ് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട്